சன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமைக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரைஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு சூப்பரான கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க எஸ் நம்ம உடம்புல ஓயாம உழைக்கிற உறுப்பு ஒன்னு இருக்கு அது என்ன தெரியுமா சிறுநீரகம் கழிவு தொழிற்சாலைன்னு அழைக்கப்படுற சிறுநீரகம் ரத்தத்தில் இருக்க கழிவுகளை அகற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் ரத்த அழுத்தத்தையும் சீராக்குது சிவப்பு அணுக்களை உற்பத்தி செய்யவும் உதவுது நம்ம உடம்புல இருக்க நீரளவை சமநிலைப்படுத்துது சிறுநீரகத்தில் ஒரு சின்ன பாதிப்புனாலும் அது உடல் ஆரோக்கியத்தை பெருசாக பாதிக்கும் அதனால சின்ன குழந்தைகளேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தில் ரொம்பவே கவனமாக இருக்கணும் சிறுநீரகம் அதோடைய பாதுகாப்பு சமீப காலத்தில் ஏற்படுற சிறுநீரக நோய்கள் அதற்கான காரணங்கள் சிறுநீரக கற்கள் எதனால ஏற்படுது மற்ற நோய்களுக்கு மருந்து சாப்பிட்றதுனால அது சிறுநீரகத்தை எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்படுது சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை இதில் ஏற்பட்டிருக்க முன்னேற்றங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு இரண்டு சிறப்பு மருத்துவர்கள் வந்திருக்காங்க எஸ் So let's welcome nephrologist Dr. Venkatesh Rajkumar Avargal and urologist Dr. Mohan Kumar Avargal. Welcome Doctor. Welcome. Yes Doctor, we are going to talk about this issue. And Doctor, I have a question for you. You are going to be a urologist and a nephrologist. So what is your role as a nephrologist and a nephrologist? Can you explain it to us? Yeah. Urologists are going to be a urologist and a nephrologist. ஸோ சிறுநீகரத்து ஏதாவது இப்போ சப்போஸ் கல் இருக்குது கேன்சர் இருக்குது இல்லை வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் செய்யணும்னா அது என்னுடைய வேலை நெஃப்ராலஜின்றது சிறுநீரக மருத்துவ நிபுணர்னு சொல்லலாம் அவர் என்ன வேலை பண்ணுறாரோ அது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை மருந்துகள் மூலமாக குணப்படுத்த முடியுமான்னு பார்க்குறது வாழ்வியல் நோய்களான டயபெட்டிஸாக நீரிழிவு நோயாக இருக்கட்டும் உயர் ரத்த அழுத்தமாக இருக்கட்டும் அதன் மூலமாக சிறுநீரகங்கள் பாதிப்பட பாதிப்படைய விடாமல் தடுக்கிறதாகட்டும் ஆர் அந்த பாதிப்பை கம்மி பண்ணதாக இருக்கட்டும் ஆர் சரி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஆர் கிட்னி சஃபெயிலியர்ஸ் அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு டயாலிசிஸ் இல்லாட்டி கிட்னி மாற்று அபி அறுவை சிகிச்சை இதர் மாதிரி மருந்துகள் மூலமாக தீர்க்கிற ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம் அண்ட் டாக்டர் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான கேள்வி தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதற்கும் சிறுநீரக செயல்பாடுகள் ஒழுங்காக இருப்பதற்கும் என்ன தொடர்பு டாக்டர் சி சிறுநீரகம் என்ன பண்ணுதுன்னாக்க அந்த தண்ணி உடம்புல இருக்கிற தண்ணி நம் தண்ணியுடைய அளவை கட்டுப்படுத்துறதுக்குரிய மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பு இப்போ சிறுநீரகம் ஒழுங்காக வேலை செஞ்சால் தான் நம்ம எந்த அளவுக்கு தண்ணி குடிக்கணுமோ நார்மலாக தண்ணி குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் இட் பீ நார்மல் இப்போ தண்ணி சிறுநீரகம் வேலை செய்யாத பொழுது தண்ணி நிறைய குடிச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து அது சிறுநீரகம் அந்த தண்ணி வெளியே ஏற்றாமல் பாடி உடம்புக்குள்ளேயே அது தேங்கி அது லங்ஸ் எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு உள்ள அடைக்கலாம் நிறைய சுவாச ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரலாம் ஸோ தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் சிறுநீரகம் நல்லா செயல்படுறதுக்கான மிக மிக முக்கிய சம்பந்தம் இருக்கு அதே மாதிரி சிறுநீரகம் அந்த கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் தண்ணீர் நிறைய குடிக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்கிறது டாக்டர் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி சிறுநீரக செயல்பாடு இழப்புகள் அதற்கான காரணம் என்ன என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வச்சு இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் டாக்டர் உலக அளவில் சிறுநீரகங்கள் செயல்படுறது குறையிறதுக்கான முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்வியல் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைல் சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ்களான டயபெட்டிஸ் நீரிழிவு நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இது ரெண்டு தான் முக்கியமான முதல் இரண்டு காரணங்கள் மோர் தென் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீத கிட்னி செயல்பாடுகள் குறைகிறதுக்கான காரணம் இது ரெண்டும் தான் இதற்கு அப்புறமா வரதுன்றது ஜெனடிக் சம்மந்தப்பட்ட சில வியாதிகள் வரலாம் ஆர் ஸ்டோன்ஸ் ரிலேட்டட் கிட்னி ப்ராப்ளம் வரலாம் திருப்பி திருப்பி கிட்னியில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகிறதுனாலையும் வரலாம் பட் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தான் மெஜாரிட்டி மேஜர் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வியல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களான நீரிழிவு நோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் அதற்கான அறிகுறிகள் நீங்கள் கேட்டீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த சிறுநீரகங்கள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கான அறிகுறிகள் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பேஷண்ட்ஸுக்கு தெரிகிற அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்கம் ஸோ காலிலையோ இல்லை முகத்திலையோ கண்ணை சுற்றியோ வர வீக்கம் தான் முதல் முதலாக பேஷண்ட்ஸ் நோட் பண்ணுறது எதர் அவங்க நோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர் அவங்கள அவங்க கூட ரெகுலராக பார்க்குறவங்க பேசுகிறவங்க சொல்லி கேள்விப்படுவாங்க ரெண்டாவது வர பிரச்சனை ஹீமோகுளோபின் குறையிறது ரத்த அளவு குறையிறது அனீமியான்னு சொல்லுவோம் ரத்த சோகை ஸோ இதெல்லாம் தான் காமனாக வர பிரச்சனை மூன்றாவதாக வர பிரச்சனை உயர் ரத்த அழுத்தம் ஸோ எப்படி உயர் ரத்த அழுத்தம் கிட்னி ப்ராப்ளமை காஸ் பண்ணதோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கிட்னி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கும் ரத்த கொதிப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துடும் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான மூன்றாவது குறியீடு அண்ட் டாக்டர் சிறுநீரக கற்கள் வருதுன்னா எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள்லாம் தெரியும் எந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால சிறுநீரக கற்கள் வருது டாக்டர் சிறுநீரக கற்கள் வரத்துக்கான காரணம் மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் முதல் காரணம் பார்த்தீங்கன்
அந்த ஒழுங்காக ஃப்ளஷ் ஆகாமல் அந்த கிட்னியோடைய அந்த சொல்யூபிலிட் அந்த யூரினோட கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரின் இருந்ததுன்னா ஸ்டோன் நிறைய ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி உணவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சலேட் ஃபாஸ்பேட்ஸ் அந்த யூரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து நிறைய அது இது அதிகமாக இருக்கிற உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிட்டோம்னா அந்த கிட்னியோடைய கற்கள் வரத்துக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது செகண்ட் இரண்டாவது கேள்வி நீங்கள் கேட்டது என்னென்னா அதனுடைய அறிகுறிகள் அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னா அது கிட்னியோடைய அந்த யூரினரி ட்ராக்கோட எந்த பாகத்தில் கல் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அறிகுறி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்னிக்கு உள்ள கற்கள் இருந்ததுன்னா பெரிய க சின்ன கல்லோ பெரிய கல்லோ பெரிய கிட்னிக்குள்ள கல் வந்து பெருசாக இருந்தாலுமே அந்த அளவுக்கு அறிகுறி இல்லாமல் ரொம்ப வழி இல்லாமல் கூட நிறைய பேர் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் கல் வர வரைக்கும் வழி இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்னியிலிருந்து யூரின் வர பைக்குன்னு சொல்லுவாங்க யூரினரி டியூப் அந்த டியூப்பில் வந்து கல் அடை அடைச்சிச்சுன்னா ஒரு நாலு மில்லிமீட்டர் அஞ்சு மில்லிமீட்டர் இருக்கிற சின்ன கல் கூட பயங்கர வலி கொடுக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து வலி வலி ரொம்ப அந்த விழா எலும்புக்கு பின்னாடி அந்த முதுகு பின் கிட்டா இருக்கிற வழி இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது அதில் ரத்தம் வர்றது இல்லை வாந்தி வர்றது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தான் அந்த க சிறுநீர் கற்களுக்கான மிக முக்கிய அறிகுறிகள் ஆனால் அறிகுறி இல்லாமலேயே கூட கல் நிறைய பேருக்கு வந்து கல் இருந்து பெரிய கல் ஆகிற வரைக்கும் ஒன்றும் அந்த ப்ராப்ளம் மேஜர் ப்ராப்ளம் வரா வர்ற வரைக்கும் கூட எந்த அறிகுறியே இல்லாமல் கூட இருக்காங்க நிறைய பேர் டாக்டர் அதே மாதிரி சிறுநீரக செயலிழப்பு இது வந்து நிறையா ஸ்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஸ்டேஜ் நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சா அதை முற்றிலும் தவிர்க்க முடியும் இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் ஸோ சிறுநீரக நம்ம மருத்துவர்களுக்கு புரியறதுக்காகவும் மற்ற மருந்துகள் கொடுக்கறதுக்காகவும் அதை நம்ம நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்டேஜாக டிவைட் பண்ணுவோம் ஸ்டேஜ் ஒன் டு ஃபைன்னு சொல்லுவோம் பட் ஒரு ஒரு நோயாளியாக அது எல்லாமே பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம சொல்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அது பயத்தை தான் ஜாஸ்தி பண்ணுது ப்ராக்டிக்கல் நடைமுறை ரியாலிட்டியில் ஸோ ஜென்ரலாக ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் த கிட்னி ப்ராப்ளம் ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டே கிட்னி டிசீஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் மேற்கொண்டு அது ஜாஸ்தி ஆகாமல் தடுக்க முடியும் ஏர்லின்னு நான் சொல்கிறது ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீயாக இருக்கலாம் பட் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் பெரிய அளவில் பேஷண்ட்ஸுக்கு தொந்தரவு இருக்காது சிம்டம்ஸ் அறிகுறி இருக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் அன்லஸ் ஒரு மாசல் செக்கப்லேயோ இல்லை ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய மற்ற யூரின் ஆர் பிளட் டெஸ்ட்லேயோ பண்ணி அந்த வேல்யூஸ் அப்நார்மலாக இருக்கிறது மூலமாக கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கான ஏர்லி அறிகுறிகளை தெரிஞ்சு அதற்கான ஸ்டெப்ஸை எடுத்தீங்கன்னா மேற்கொண்டு ஜாஸ்தியாக விடாமல் தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு டாக்டர் கிட்னி ஸ்டோன்ஸுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜஸில் அறுவை சிகிச்சைகள் தேவைப்படும் அறுவை சிகிச்சைகளே இல்லாமல் தீர்வுகள் உண்டா டாக்டர் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கிட்னி ஸ்டோன் எந்த ஸ்டோன் இருந்தாலும் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் அப்படிலாம் கிடையாது கிட்னி ஸ்டோன் பொறுத்த வரைக்கும் அது எந்த இடத்துல இருக்கு அதனுடைய சைஸ் பொறுத்து அது அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுமா இல்லை மருந்துலையே வெளியே எடுத்துடலாமா அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு கிட்னி ஸ்டோன் பொறுத்திக்கு ஒரு ரெண்டே விஷயம் தான் ஒன்று நம்ம மருந்து கொடுத்து அந்த ஸ்டோன் வெளியே அந்த கற்கள் வெளியே வரலாம் இன்னொன்று ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் இது வரைக்கும் அந்த உள்ளே கரைக்கிறதுக்கான மருந்து அந்தளவுக்கு எதுவும் சரியாக கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஒன்று அதே மாதிரி என்னென்னா அந்த ஸ்டோன் கிட்னிக்குள்ளேயே கிட்னிக்குள்ளே இருக்கா இல்லை அந்த கிட்னியோட டியூப்பில் இருக்கான்றதை பொறுத்து என்ன மாதிரியான ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் இல்லை மருந்துலேயே குணப்படுத்தலாமான்றது தெரியும் சப்போஸ் கிட்னி டியூப்பில் இருக்கிற கற்கள் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் தானாக வெளியே வருது அந்த மருந்து கொடுத்து வெளியேற்றுறதுக்கான சான்சஸ் எக்க நிறைய இருக்குது நாலு மில்லிமீட்டர் நாலு நாலு மில்லிமீட்டர் கீழே இருக்கிற ஸ்டோன் கற்கள்னாக்க அரவுண்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்கு தானாக மருந்து கொடுத்து வெளியேற்றுறதுக்கு அதே வந்து ஏழு மில்லிமீட்டருக்கு மேலே போச்சுன்னா த சான்சஸ் ஆர் வெரி லெஸ் இதே பார்த்தீங்கன்னா கிட்னிக்கு உள்ள இருக்கிற கற்கள் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு மில்லிமீட்டர் இல்லை ஒன் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம எந்த ஹோலுமே போடாமல் கிட்னி வழியாகவே நேச்சுரல் அந்த யூரினரி பேசேஜ் வழியாகவே துளையில்லா சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் பேசேஜ் வழியாகவே உள்ளே போய் அதோடைய லேசர் வச்சு பிளாஸ்ட் பண்ணி வி கேன் ரிமூவ் த ஸ்டோன்ஸ் இதே வந்து ஒரு ஒன் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மேலே இருக்குது அது ரொம்ப பெரிய கற்கள்னால் வி கேன் யூ ஒரு சின்ன ஒரு சிறு துள துளாய் மூலமாக கிட்னிக்கு உள்ளே போய் வி கேன் பிளாஸ்ட் த ஸ்டோன்ஸ் வித் த லேசர் ஆர் லித்தோ கிளாஸ் அண்ட் ரிமூவ் த ஸ்டோன்ஸ் ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டோன்ஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கிட்னியை ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி கிட்னியை பிளந்து கற்களை எடுத்து தையல் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருந்தது ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் பேஷண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே பண்ண வேண்டிய மாதிரி இ
பிபிஆர் உயரத்தை அழுத்தமாக இருக்கட்டும் ஆர் நீரிழிவு நோயாக இருக்கட்டும் அதற்கான மருந்துகளை ஏற்க எடுத்துக்கிட்டோ அதற்கான டயட்ரி அட்வைஸை ஃபாலோ பண்ணியோ இல்லை காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் எல்லாம் பண்ணி அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இதனால் சிறுநீரகங்கள் பாதிப்படை பாதி பாதிப்படையாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் ப்ளஸ் இன் அடிஷன் டு தட் கிட்னிக்கான டெஸ்ட்டை பீரியாடிக்காக பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டும் பண்ணுறோம் பட் இதனால் சிறுநீரகங்கள் பாதிப்படையலை சிறுநீரகங்கள் நல்லா வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதற்கான யூரினரி மற்றும் பிளட் டெஸ்ட்டை பீரியாடிக்காக அட்லீஸ்ட் வருடத்துக்கு ஒரு தரையாவது பண்ணிக்க சொல்லி இதற்கான நோயாளிகளிட்ட நம்ம அட்வைஸ் பண்றோம் இதுதான் இதற்கான முக்கியமான வழிமுறைகள் ஓகே டாக்டர் அதே மாதிரி கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் என்ன டாக்டர் ஸோ நான் அகைன் இது நம்ம முதலே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி எந்த கிட்னி ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஆஸ் அ நெஃப்ராலஜிஸ்டாக நான் ஒருத்தங்களை பார்க்கும் போது இது அக்யூட் கிட்னி ப்ராப்ளமோ இல்லை கிரானிக் கிட்னி ப்ராப்ளமோ அதுதான் என்னோட மனதில் ஓடக்கூடிய முதல் கேள்வியாக இருக்கும் அக்யூட் கிட்னி ப்ராப்ளம்ன்றது நல்லா இருந்த கிட்னி சமீப காலங்களில் சில நாட்கள்லேயோ சில வாரங்கள்லேயோ எதனாவது காரணத்தினால பழுதடைந்து போகிறது அப்படி இருக்கிற போது அதை நான் எப்படி சரி பண்ண முடியும்னு தான் பார்ப்பேன் நார்மல் ஆக்கிட முடியுமானு தான் என்னோட கோலாக இருக்கும் அந்த அதர் ஹேண்ட் கிரானிக் கிட்னி ப்ராப்ளம்ன்றது என்ன சொல்லுவோம்னா மூன்று மாதமோ இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட மேற்பட்ட பொழுதோ உள்ள கிட்னி பிரச்சனைகள் அதுதான் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் நம்ம சொல்கிறது கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் நான் ஒருத்தரை சொல்கிறேன்னா அது முழு முழுமையுமாக நம்மளால் அதை க்யூர் பண்ண முடிய போகிறது இல்லை பட் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி மேற்கொண்டு ப்ராக்ரஸ் ஆக விடாமல் ஜாஸ்தியாக விடாமல் டயாலிசிஸ் தேவையோ இல்லை சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான தேவையோ வர விடாமல் இருக்கிறதுக்கும் அதை தள்ளி போடுறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தான் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் அது எதனால் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் வந்தது அப்படின்றத பொறுத்து தான் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்றது முடிவு முடிவு பண்ணுவோம் முக்கியமாக நீரிழிவு நோயால் வரவங்களுக்கோ உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் வரவங்களுக்கோ அது ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் இதை தவிர டயட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் சிறுநீரகத்துக்கு அதிக வேலை தரக்கூடிய பழுவை தரக்கூடிய சால்ட்டோட அளவு உப்போட அளவை கம்மி பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் புரதச்சத்தோட அளவை கம்மி பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் தண்ணி எவ்வளோ குடிக்கிறதா அப்படின்றதா இருக்கட்டும் இல்லது கிட்னிக்கு ஒத்துக்காத விஷயங்களான வழி மாத்திரைகள் சொல்லுவோம் ஸோ இது மாதிரி கிட்னிக்கு ஒத்துக்கான செ ஒத்துக்காத செயல்களை தவிர்க்கிறதா இருக்கட்டும் இதன் மாதிரி வழிமுறைகள் மூலமாகவும் மேற்கொண்ட சில மருந்து வகைகள் மூலமாகவும் மேற்கொண்டு இந்த கிரானிக் கிட்னி டிசீஸை ஜாஸ்தியாக விடாமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் அண்ட் டாக்டர் இந்த கொரோனா காலகட்டங்களில் சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நீங்கள் எந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க கொரோனா காலகட்டத்தில் சிறுநீர் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் நிறைய நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னாக்கா இப்போ கொரோனாவால் டைரெக்டாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அண்ட் இன்டைரக்டாக என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா போஸ்ட் கொரோனானால நிறைய பேருக்கு கிட்னியோடைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஒரு சிலருக்கு அந்த கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமான அளவில் போயிட்டு ஃபுல்லாக பாடியில் ஃபுல்லாக இன்ஃபெக் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்டென்ட் ஸ்டென்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெம்பரவரி பைபாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கூட நிலைமை போயிருக்கு இது வந்து டைரெக்டாக அஃபெக்டாக கொரோனாவில் டைரெக்டாக கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகுது இன்டைரக்ட் அஃபெக்ஷன் இஸ் லைக் யூனோ என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் முன்னாடியெல்லாம் சின்ன கல் இருந்தாலே வந்து வழி இருந்ததுன்னா உடனே வந்து மருத்துவமனைக்கு மக்கள் வந்துடுவாங்க இப்போ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கொரோனாவில் பயந்து இப்போ கல்லுனாலும் சரி நாட்டு வீட்டில் இருக்கிற மருந்தோ இல்லை பக்கத்தில் ஃபார்மசியில் போயிட்டு மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்க அந்த கல் வந்து வழி இருந்தாலுமே மருத்துவமனைக்கு வராமல் அந்த கல்லுனால கிட்னியாக ரிப்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பாழடைந்ததுக்கு அப்புறம் வர்ற கண்டிஷன் நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி என்னன்னா கொரோனானால இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆல்சோ காட் அஃபெக்டட் அ லாட் இந்த சென்ஸ் லைக் என்னன்னா இப்போ இந்த நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டே வந்து ஒரு சில மாதங்கள் நாங்கள் நிறுத்தி வைத்திருந்தோம் கொரோனா காலகட்டத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி கொரோனானால டைரக்ட் நேரடி பாதிப்புகள் நிறைய அண்ட் இன்டைரக்ட் பாதிப்புகள் கூட நிறைய இருந்தது ஓகே டாக்டர் என்ன சார் நிறைய பேருக்கு அவங்க சாப்பிட்ற உணவில் அதிகமாக உப்பு சேர்த்து சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் ஊறுகாயை அள்ளி அள்ளி சாப்பிடுவாங்க வத்தல் வடகம் சிப்ஸு கருவாடு இந்த மாதிரி உப்பு அதிகமாக இருக்க பொருட்களையும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நிறைய பேர் ப்ராசஸ் ஃபுட்டு ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க நம்ம நாக்கு ருசிக்காக சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நம்ம ஆரோக்கியத்தை ரொம்பவே கெடுக்கும் மெயினாக நம்ம சிறுநீரகத்தை ரொம்பவே பாதிக்கும் அதனால் உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்றது நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு கிராம் உப்பு இருந்தாலே போதும் அதிக உப்பு 
இப்போ ஒரு சில கிட்னி கற்கள்னால வந்து கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கிறதுனால எந்தெந்த உணவுப் பொருட்கள் வந்து கற்களை ஃபார்ம் ஆக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்கனாலே இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆக்சிலேட் கண்டெய்னிங் ஃபுட்ஸ் பாஸ்பேட் கண்டெய்னிங் ஃபுட்ஸ் இந்த நம்மளுடைய இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் யுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் வந்து இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் த கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் சால்ட்ஸ் விச் ஆர் ஆக்சுவலி ஹார்ம்ஃபுல் டு த கிட்னி எஸ்பெஷலி வென் இட் Uh, comes to formation of stone karkal uh, uh, form agaradukana idun pathinga and uh, in the dark uh, chocolates nuts uh, in the tomato in the orisila in the green leafy vegetables indha madriyana porutkal la ninga avoid panninga na and the kallu form agaradhu we can completely avoid and as such kidney odiya health ku pathinga salt kammiya pandrathu is better டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த வலி நிவாரணிகள் தலைவலி மாத்திரை இந்த மாதிரி எந்தெந்த மாத்திரைகள் சாப்பிடும் போது சிறுநீரகம் வந்து பாதிக்கப்படும் ஸோ சிறுநீரகம் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம மாத்திரை சாப்பிடும் போது எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணும் டாக்டர் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய விதமான மாத்திரைகளில் இந்த மாதிரியான சிறுநீர்கள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி வழி மாத்திரைகள் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஏன்னா அதுதான் ஈஸியாக அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் உள்ள மாத்திரை நீங்கள் ஈஸியாக இன்றைக்கி தேதியில் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போயிட்டு எனக்கு வழி மாத்திரைலாம் வலிக்குது தற்காலிகமாக அது உங்களுக்கு பயன் அளிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது மருத்துவ அறிவுரை இல்லாமல் பயன்படுத்துறது முக்கியமாக ரொம்ப நாள் லாங் டேர்மாக யூஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக டெஃபினட்டாக கிட்னி ஃபெயிலியர் வரைக்கும் கூட அது கொண்டு போய் விட்டுற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இம்பார்ட்டண்ட் அட்வைஸ் வழி மாத்திரையோ இல்லை வேறு எந்த மாத்திரையோ மருத்துவரோட அறிவுரை இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறது என்றைக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ரெண்டாவது வழி மாத்திரைகள் தவிர ரொம்ப நம்ம காமனாக பார்க்குற இன்னொரு வகையான மாத்திரைகள்னு சொன்னால் நம்ம நாட்டு மருந்துகள் நேட்டிவ் மெடிசன் சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம மரபொழி மருத்துவத்துக்கு அகெயின்ஸ்டன்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது பட் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது இல் அப்படின்னே தெரியாமல் சாப்பிட்றதன் மூலமாக முக்கியமாக சொல்லப்போனால் நிறைய இந்த மாதிரி வர நாட்டு மருந்துகளில் மெர்க்குரி ஆர்சனிக் இதோட கண்டென்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு இட் இஸ் வெரி வெல் ப்ரூவன் அந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எடுத்து நம்ம லேபுக்கு அனுப்பிச்சு டெஸ்ட் பண்ணி கூட ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்தவங்களுக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னே தெரியாமல் ஒரு ஒரு மருந்தை எடுத்துக்கிறது என்றைக்கும் நம்ம அட்வைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நாட்டு மருந்துகள் வழி மாத்திரைகள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எந்த மருந்தில் வேணால் கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரலாம் ஸோ கரெக்டான அட்வைஸ் என்னவாக இருக்க முடியும்னா மருத்துவரோட அறிவுரை இல்லாமல் நீங்களே மருந்து வாங்கி எடுத்துக்கிறது டெஃபினட்டாக கரெக்டாக இருக்க முடியாது டாக்டர் அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு சிறுநீரகம் மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுது அப்படின்னா அவருக்கு யாருடைய சிறுநீரகம் பொருந்தும் மருத்துவ ரீதியான விளக்கம் கொடுங்க டாக்டர் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஆரம்ப காலங்களில் முக்கியமாக அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆரம்பித்த மேபி ஒரு நாற்பது ஆறு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி ரொம்ப க்ளோஸான மேட்ச் மட்டும்தான் பண்ண முடியுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு க்ளோஸான மேட்ச்னு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்னாக இருக்கலாம் கூட பிறந்த இரட்டையராக இருக்கலாம் அவங்களோட ஜெனட்டிக் மேக்கப் அப்படியே ஒன்று போலவே இருக்கும் ஸோ அவங்களோட ஆர்கன் எடுத்து வைக்கும் போது அதில் ரிஜெக்ஷன் சொல்லப்படக்கூடிய பிரச்சனை வராமல் இருக்க வாய்ப்பு ஜாஸ்தி மருந்துகளோட அளவும் அவ்வளவு தேவையில்லை பட் அஸ் சயின்ஸ் அட்வான்ஸ் ஆக அட்வான்ஸ் ஆக நம்மளுக்கு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு அப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளோட தன்மை எஃபெக்டிவ்னஸ் நல்லாக நல்லாக எந்த கிட்னி வேணாலும் கொடுக்கலான்ற சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம இப்போ வந்துட்டோம் தைரியமாக சொல்லலாம் பட் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குற விஷயங்கள் என்னான்னா பிளட் குரூப் பார்ப்போம் ஸோ நார்மலாக ஓன்றது யூனிவர்சல் டோனர் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ்ன்றது நம்ம பெருசாக பேரம் பார்க்கறது இல்லை பட் ஓ உள்ளவங்க யாருக்கு வேணாலும் கிட்னி கொடுக்கலாம் ஏபி குரூப் உள்ளவங்க எந்த குரூப் கிட்னியை வேணாலும் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதர் தன் தட் ஜென்ரலாக பிளட் குரூப் மேட்ச் நம்ம பார்ப்போம் எதர் ஓ குரூப்பாக இருக்கணும் ஆர் அதே குரூப்பாக இருக்கணும் ஆர் இன்றைக்கி தேதி இல்லை இன்றைக்கி உள்ள மருத்துவ அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் பிளட் குரூப் மிஸ் மேட்ச்டு ட்ரான்ஸ்பிளான்ஸ் கூட நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏ குரூப் உள்ளவங்க பி குரூப்கோ பி குரூப் உள்ளவங்க ஏ குரூப்கோ வேற கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு முன்னேற்றங்கள் வந்துருச்சு பட் மெடிக்கலி சயின்டிஃபிகலி பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் டொனேட் பண்ணணும் அவங்க கூட ரொம்ப ரிலேட்டடாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லாத ஒருத்தர் கூட கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த கேடவர் டிரான்ஸ்பிளான்டை பற்றி பேசணும் மூளைச்சாவு அடைஞ்சவங்களுக்கு கொடுக்குற கிட்னி பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு கிட்னி தான் அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் நல்லா தான் இருக்குது அது வேலை செய்கிற தன்மை நல்லா தான் இருக்குது லைவ் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு கம்பேரபிளாக இருக்குது ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ சயின்டிஃபிகலி யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அதில் எந்த மேட்சும் இருக்கணு
நம்ம வந்து சரி இன்னும் நம்ம ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பிடிச்சா என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது தப்பு ஸ்மோக்கிங் நீங்கள் இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ஆஃப்டர் ப்ராபப்ளி செவன் ஆர் எயிட் இயர்ஸ் சான்சஸ் ஆஃப் கேன்சர் இஸ் ஆஸ் ஈக்குவல் ஆஸ் அ நான் ஸ்மோக்கர் ஸோ அதனுடைய எஃபெக்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்குரிய சான்ஸ் நிறைய இருக்குது இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சார் நான் வந்து ஒரு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு ஒரு பேக்கெட் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து நீங்கள் நான் டாக்டர் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க எனக்கு வந்து கேன்சர் வருது அதனால வந்து நான் வந்து ஒரு சிகரெட் பிடிக்கிறேன் இல்லை நான் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு சிகரெட் பிடிக்கிறேன் வாரத்துக்கு ரெண்டு சிகரெட் பிடிக்கிறேன் அதான் பத்து பேக்கெட் பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் டாக்டர் இப்போ வந்து ஒரு சிகரெட் கூட வேணாம்னு சொல்லிங்களா அப்படி கிடையாது சிகரெட் பொறுத்த வரைக்கும் அது என் ஏன்னா அந்த நிக்கோட்டின் அந்த ஒரு சில அந்த நச்சு பொருட்கள் இருக்கு அது வந்து இரிட்டேஷன் காஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் சம்திங் கால்ட் எஸ் அ ஆல் ஆர் நன் ஃபினாமினன் ஸோ நீங்கள் ஒரு சிகரெட்டோ ரெண்டு சிகரெட்டோ பிடிச்சா இது ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட It can always cause a problem for, a, for the kidney. அதே மாதிரி ஆல்கோஹால் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கோஹால் ஜென்ரலி இட் இஸ் பேட் ஃபார் த பாடி கிட்னியோட அது லிவர் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப டாக்டர் அதே மாதிரி கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணவங்க திரும்ப நார்மல் லைஃப்க்கு வர முடியுமா ஸோ டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண கிட்னியை வந்து அதுக்கப்புறம் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க அவங்க என்னென்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கணும் டாக்டர் ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் முழுவட முழுவதுமாக செயலிழந்தவங்களுக்கு நாம் சொன்ன மாதிரி இரண்டு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் அட்வைஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று லைஃப் லாங் டயாலிசில் இருக்கிறது இரண்டாவது மற்றும் பெட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லலாம் கிட்னியை மாற்று அறுவை சிகிச்சை அதில் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பெட்டர் டயாலிஸோட அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸோட ஹெல்த்தி லைஃப் லாங்கிவிட்டி எவ்வளோ நாள் ஹெல்த்தி ஒரு <laughs> டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அப்புறம் பிரச்சனை வரதுக்கான காரணம் உலக அளவில் மோஸ்ட் காமன் ரீசன் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மருந்துகளை ஸ்கிப் பண்ணுறது தான் ஸோ மருந்துகளை கரெக்டான டைமுக்கு மருத்துவ அட்வைஸின் படி கரெக்டாக எடுத்துக்கிறதன் மூலமாக அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிட்னியை நீண்ட நாட்களுக்கு நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு நல்ல வகையில் செயல்பட வைக்க முடியும் கண்டிப்பாக டாக்டர் அதே மாதிரி சிறுநீரகம் தானம் செஞ்சவங்க ஒரு கிட்னியோட வாழும்போது எந்த அளவுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்குன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் கேன் இது ஒரு முக்கியமான மற்றும் நல்ல கேள்வி Uh, in the moment la uh, i would take this time to uh, thank all the willing donors endrathu or or organ donate pannu endrathu avlo sadharanam enna vishayam kedaiyadu live donor ah irukattum or cadaver donor ah irukattum cadaver donation la innume adu kashtam avanga uravinargal adu enna situation endrathu purinjikittu ella ulal urupukalaiyum daanama kudukudu endrathu romba unnadamana or vishayam so indha nerathila my thanks to all my uh, donors around the globe so kidney transplant pannadhukku moolama nam eppadi patients ku eppadi explain pannuvom na கிட்னி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கும் ஒரே ஒரு கிட்னி தான் இருக்க போது டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்ட அவருக்கும் ஒரே ஒரு கிட்னி தான் இருக்க போது ரெண்டு பேருமே நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்க தான் போகிறீங்க ஸோ நான் டொனேட் நான் டொனேட் பண் டொனேட் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு என்ன ஆகும்னு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் எனக்கு ஒரே ஒரு கிட்னி தான் இருக்குது நான் கிட்னியை வாங்கி வச்சுருக்கேன் என்ன ஆகும்னு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ரெண்டு பேருமே நல்லா தான் இருக்க போகிறீங்க பட் நம்ம சொல்கிற அட்வைஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணணுன்றது தான் முக்கியமானது எப்படி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரெசிப்பியன்ட்டுக்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டவங்களுக்கு மருந்துகளை கரெக்டாக சாப்பிட்றது முக்கியமோ டோனாருக்கு ரெகுலர் ஃபாலோ அப் ரொம்ப முக்கியம் பீரியாடிக்கு அட்லீஸ்ட் வருடத்துக்கு ஒரு தெரியாத உங்கள் கரஸ்பாண்டிங் மருத்துவ பார்த்து அந்த இருக்கிற கிட்னி பேலன்ஸ் இருக்கிற கிட்னி நல்லா வேலை செய்துன்றத பிளட் பிரஷர் மூலமாகவோ யூரின் டெஸ்ட் மூலமாகவோ பிளட் டெஸ்ட் மூலமாகவோ நீங்கள் அதை உறுதிப்படுத்திக்கணும் அதோட முக்கியமாக இன்னொன்று என்னென்னா வெயிட் இந்த இடத்துல வெயிட்டோட ரோலை நம்ம சொல்லி ஆகணும் உடல் பருமன் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக அது கிட்னிக்கு கொடுக்குற லோட் இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் உடல் பருமன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கிட்னி எக்ஸஸாக வேலை செய்கிற மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னு அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கிட்னி இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரே ஒரு கிட்னி இருக்குது அதோட ஒர்க் ஜாஸ்தியாக தான் போகுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் உடம்பு எடையை குறைக்கிறதுன்றது அது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி டயட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சால்ட் ரிடக்ஷன் நிறையா நீங்கள் சால்ட் சாப்பிட சாப்பிட அந்த ஒரு கிட்னியை வேலை செஞ்சு அதை யூரினில் வெளியில் அனுப்பணுன்ற மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் நிறையா சால்ட் சாப்பிட்றது அந்த கிட்னிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குறதுன்றது சால்ட்டை கம்மி பண்ணுறது இதோட முக்கியமாக டொனேட் பண்ணவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் இருக்கலாம் டொனேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட வந்திருக்கலாம்
யூரோலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம கற்களுக்கான சிகிச்சை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முதல்லலாம் வந்து வெறும் ஓப்பன் சர்ஜரி தான் இருந்தது ஓப்பன் சர்ஜரினா விலாயலம்பை உடைத்து பெரிய இன்சிஷன் வழியாக கிட்னியை பிளந்து சர்ஜரி கல் எடுத்து அதுக்கப்புறம் கிட்னியை தைக்கிற மாதிரி இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் சம்திங் கால்டஸ் முன்னாடி நடுவில் வந்து வெரி ஸ்மால் ஹோல் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நோ ஹோல் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிறுநீரக துவாரம் வழியாகவே உள்ளே சென்று அந்த லேசர் அண்ட் நுண்துள்ள லேசர் மூலமா ஸ்டோன் உடம்புக்குள்ளேயே ஸ்டோனை திருநீரக கற்களை பிளாஸ்ட் செய்து வெளியே கொண்டு வரலாம் ஸோ இட்ஸ் லைக் நாட் ஈவன் அட்மிஷனே தேவைப்படாமல் நம்ம சர்ஜரி கூட பண்ணலாம் இது வந்து திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் அதே மாதிரி ரொபோட்டிக் சர்ஜரிஸ் ரொபோ முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்ஜரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி இருந்தது இப்போ வந்து வி ஹவ் ரொபோட்டிக் சர்ஜரிஸ் ரொபோட்டிக் சர்ஜரி இந்த சென்ஸ் லைக் நிறைய பேர் என்ன தப்பான்னு வச்சுக்காங்க ரொபோட் சர்ஜரி பண்ணும் அப்படின்ற வச்சுருக்காங்க அப்படி கிடையாது வி வி த சர்ஜன்ஸ் வி கண்ட்ரோல் த ரொபோட் அண்ட் டூ த சர்ஜரிஸ் அந்த ரொபோட்னால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் ரொபோட்டிக் சர்ஜரினால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெசிஷன் அந்த தையல் போடுறோம் இல்லையா இப்போ நம்ம இப்போ ரெண்டு பாகத்தை இணைக்கும் போது போடக்கூடிய தையலுங்கிறது நம்ம ஓப்பன் சர்ஜரியில் எந்த அளவுக்கு நம்ம கை வந்து ஒரு மாதிரி துல்லியமாக அந்த சர்ஜரி பண்ணுமோ அது அந்த அளவுக்கு வி கேன் ரீப்ரொடியூஸ் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி அண்ட் த ப்ரெசிஷன் இன் அ லேப்ரோஸ்கோபி செட்டப் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன்னும் நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்னு பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சிறுநீர கற்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சயின்ஸோ அறிவியலோ எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா கல் ஒருத்தருக்கு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம எவ்வளோ கம்மியான சர்ஜரி மூலமாக எவ்வளோ சர்ஜரியே இல்லாமல் நம்ம வெளியேற்றலான்ற அளவுக்கு அறிவியல் வளர்ந்துருக்கு ஆனால் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் விச் ஆர் கோயிங் ஆன் இப்போ அந்த கல் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ம இது ஃபுல் அந்த சயின்ஸ் பின்னாடி போயிட்டு அந்த கல் ஃபார்ம் ஆகாமலேயே தடுக்கிறதுக்கான ஆராய்ச்சிகள்லாம் நிறைய போயிட்டுருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அட்வான்ஸ் சயின்ஸ் ஹஸ் பிகம் இன் யூரோலஜி அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி உங்ககிட்ட டயாலிசிஸ் யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுது டயாலிசிஸில் என்ன மாதிரியான முன்னேற்றங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ டயாலிசிஸ்ன்றது இரண்டு வகையான கிட்னி ஃபெயிலியர் உள்ளவங்களுக்கு தேவைப்படலாம் அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் கிரானிக் கிட்னி ஃபெயிலியர் சிறுநீரகங்கள் முழுவதுமாக செயலிழந்தவங்களுக்கு தேவைப்படுற செய்யப்படுற ஒரு சிகிச்சை முறை தான் டயாலிசிஸ் அது தற்காலிகமாக செயலிழந்திருக்கலாம் சில பேருக்கு சில பேருக்கு நிரந்தரமாக செயலிழந்திருக்கலாம் தற்காலிகமாக செயலிழந்தவங்களுக்கு அந்த டயாலிசிஸ் சிகிச்சை தற்காலிகமாக தேவைப்படும் அந்த சிறுநீரகங்களை நம்ம சரி பண்ண முடியும் மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாகவோ மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் மூலமோ அதை சரி பண்ணிட்டோம்னா டயாலிசியும் டயாலிசியும் நிப்பாட்டிடுற வாய்ப்பு கூட உண்டு அது டயாலிசிஸ் வெளிய <laughs> ரத்தத்தில் உள்ள அந்த கழிவை ஒரு மெஷினில் கொடுத்து அதை வெளியேற்றிட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தத்தை திருப்பி உங்கள் உடம்புலேயே கொடுக்கறது ஹீமோடயாலிசிஸ் வாரத்துக்கு இரண்டு ஆறு மூன்று முறை தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் லாங் டேம் லைஃப் லாங் கூட தேவைப்படலாம் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் அப்படின்றது என்னன்னா ரத்தத்தை வெளியில் எடுக்காமையே நம்ம உடம்புலேயே நம்ம வயிற்றுக்குள்ளேயே ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ண வைக்கிறது ஒரு சின்ன துளை போட்டு ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் டியூபை உள்ள வயிற்றுக்குள்ளேயே நிரந்தரமாக வைக்கிறதன் மூலமாக டயாலிசிஸை வயிற்றுக்குள்ளேயே பண்ண வைக்கலாம் ரத்தத்தை வெளியில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சுத்தம் பண்ணி திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதை அவங்க வீட்லேயே பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எந்த மா எந்த வகையான நோய்களுக்கும் எந் நோயாளிகளுக்கும் எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் ஹீமோடயாலிசிஸ் பெருட்டோனியல் டயாலிசிஸ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி எஃபெக்டிவான ட்ரீட்மெண்ட் தான் பட் நான் நம்ம நாட்டில் சொன்னீங்கன்னா ஐ உட் சே ஒரு தொண்ணூறுலேயும் தொண்ணூற்று எட்டு சதவிகிதம் ஹீமோடயாலிசிஸ் தான் எல்லாரும் பண்ணிக்கிறாங்க டாக்டர் அதே மாதிரி இன்டர்வென்ஷனல் கார்டியாலஜி இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம் இப்போ சமீப காலமாக இன்டர்வென்ஷனல் நெஃப்ராலஜி அப்படின்றதையும் கேள்விப்படுறோம் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஸோ இன்டர்வென்ஷனல் நெஃப்ராலஜின்றது நெஃப்ராலஜியில் வந்திருக்க ஒரு ரீசெண்டாக வந்திருக்க ஒரு கிளைத்துறைன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் மேற்கத்திய நாடுகளில் ஒரு கடந்த ஒரு ஐந்துலேருந்து பத்து வருடமாக அது இருந்தாலும் கூட நம் நாட்டில் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு ஒன் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸாக தான் இது வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் ஆகிட்டு நெஃப்ராலஜிஸ் அதில் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்க
ஸோ நம்ம டம்பல்டியே நம்ம சிட்டிலேயே சென்னையிலேயே இருபது முப்பது வருஷத்தை தாண்ட டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ டயாலிசிஸ்ன்றது எக்ஸலன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு டயாலிசிஸ் கிடைக்குது எவ்வளோ நல்லா கிடைக்குதுன்றது அவங்களோட ஃபிஸ்டுலா வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவோம் ஃபிஸ்டுலா அப்படின்றது என்ன நார்மலாக டயாலிசிஸ் ஹீமோடாலிசிஸ் நடக்கிறதுக்கு உடம்புலேருந்து இரநூறு ஆறு முந்நூறு மில்லி ரத்தம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வெளியில் வரணும் யூ கேன் இமேஜின் த அமௌண்ட் அவ்வளோ ரத்தம் வெளியில் வரணும் அதை மெஷினில் கொடுத்து சுத்தம் பண்ணி திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் நம்ம உடம்பில் உள்ள சின்ன நரம்புகள் மூலமாக வெயின்ஸில் அவ்வளோ ரத்தம் வெளியில் எடுக்க முடியாது ஸோ அதற்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இயற்கைக்கு மாறா ஃபிஸ்டுலான்ற ஒரு சின்ன ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆற்றி வெயின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ரத்த குழாய்களை உடம்பில் கையிலையோ ஃபோராம்லையோ இல்லை கையோட மேல் பாகத்திலையோ இல்லை சில நேரங்களில் காலையோ அது இணைக்கிறதன் மூலமாக அந்த ரத்த குழாயோட சைஸ் அளவு ரொம்ப பெரிதாகிடும் அப்படி பெரிதாகிறது மூலமாக நம்மளுக்கு தேவையான நமக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு இருநூறுலேருந்து முந்நூறு மில்லி ரத்தம் பெர் மினிட் ஈஸியாக வெளியில் எடுத்து சுத்தம் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஸோ டயாலிசிஸ் நல்லா லாங் டேர்ம் நடக்கிறதுக்கான முக்கியமான தேவை என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஃபிஸ்டுலா அதுதான் ஃபிஸ்டுலா நல்லா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு நல்லா டயாலிசிஸ் கிடைக்கும் அவங்க லாங் டேர்ம் ஹெல்த்தியாக நல்லா இருப்பாங்க ஃபிஸ்டுலா இல்லாதவங்க டயாலிசிஸ் சரியாக கஷ் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுறது நம்ம ரெகுலராக பார்ப்போம் ஸோ அப்படி ஃபிஸ்டுலா எல்லாருக்கும் நம்மளால் பண்ண முடியாது முக்கியமாக இந்த டேப் நீரிழிவு நோய் ரத்த அழுத்தம் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு மற்றும் கிட்னி பேஷண்ட்ஸ்க்கே ரத்த குழாயோட அளவெல்லாம் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஸ்டுலா ரெண்டு ரத்த குழாயை சேர்த்து அதை பெருசாகிறதுன்றது எல்லா நோயாளிகள்ட்டையும் அது சாத்தியப்படாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் யாருக்கு என்ன மாதிரி ஃபிஸ்ட்லா பண்ணலாம் எங்கே பண்ணலாம் அந்த ஃபிஸ்ட்லா வேலை செய்கிறதுக்கான சான்ஸ் ஜாஸ்தி ஃபிஸ்ட்லாவில் ப்ராப்ளம் வேலை செய்யாமல் போனால் அது என்ன பண்ணி அது நார்மல் ஆக்க முடியும் ஆர் நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க ஃபிஸ்ட்லாவில் ஃபியூச்சரில் ப்ராப்ளம் வந்துடலாம் பேஷண்ட்ஸ் டயாலிசிஸில் நான் சொன்ன மாதிரி பத்து இருபது முப்பது வருஷம் கூட இருக்காங்க நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க ஃபிஸ்ட்லா ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வேலை செய்கிற தன்மை கம்மி ஆகிடலாம் அடைச்சிடலாம் ஸோ அப்படிலாம் ப்ராப்ளம் வரும்போது அது என்ன செய்ய முடியும் இது எப்படி இது நார்மலாக பண்ண முடியும்ன்றத பார்க்குற ஃபீல்டு தான் இன்டர்வென்ஷன் நெஃப்ரலஜி நாமளாக இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு ஃபிஸ்ட்லா பண்ணுவோம் அது செய்ய முடியலனாலோ ஆர் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சாலோ இன்னொரு ஃபிஸ்ட்லா பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பட் அது மாதிரி நம்மளுக்கு இரண்டு ஆறு மூன்று ஆர் மேக்ஸிமம் நாலு இடம் தான் இருக்குது கையில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை பண்ண முடியல அதை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபிஸ்ட்லா பண்ணுறதுக்கு இடமே இல்லை ஸோ அப்படி இல்லாமல் இப்போ லேசன் லேட்டஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னான்னா ஒரு ஃபிஸ்ட்லாவையே அதை ஃபெயிலியர் ஆக விடாமல் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அது ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்க முடியும் அதுதான் இன்டர்வென்ஷனல் நெஃப்ராலஜிஸ்டோட ஆர் நெஃப்ராலஜியோட முக்கியமான பணின்னு சொல்லலாம் டாக்டர் அதே மாதிரி சிறுநீரகத்தை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க நம்ம என்னென்ன மாதிரி உணவு முறைகள்லாம் வந்து கடைபிடிக்கணும் சிறுநீரகத்தை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க நேர்களுக்கு நீங்கள் டேக் ஹோம் மெசேஜ் சொல்லுங்க டாக்டர் இது நான் தெர் இஸ் நோ ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கிட்னிஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல பட் என்னோட அட்வைஸ் முக்கியமாக சிறுநீரக பாதிப்பு அடைஞ்சவங்களுக்கு மேபி ஏர்லி ஸ்டேஜாக இருக்கலாம் ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ அப்படி உள்ளவங்க என்னென்ன டயட்டெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஏன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நிறைய நேரத்தில் அவங்க தவறான அட்வைஸ் கேட்டு எதுவுமே உணவில் சேர்த்துக்காம வீக்காகி அதுவும் ஒரு டிவி டிபி வந்துடலாம் மற்ற வியாதிகள் வந்துடலாம் ரொம்ப மால் நியூட்ரிஷனுக்கு போயிடுறாங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது முக்கியமாக நம்ம சொல்ல சொல்கிறது சால்ட் நம்ம பல தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் உப்போட அளவாக கம்மி பண்ணிக்கிறது உப்போ ஜீரோ ஆக்கிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு ஹாஃப் சால்ட்டும் சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு நம்பர் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கிராம் கிராம்ஸ் ஆஃப் டேபிள் சால்ட் அ டே அப்படின்றது ஒரு ரீசனபிள் அட்வைஸாக இருக்க முடியும் அது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ள எல்லாருக்குமே உடம்புல பொட்டாசியம் அப்படின்ற உப்போட லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கான ரிஸ்க் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் பொட்டாசியம் ஜாஸ்தியாக இருக்க ஃபோட கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்க சொல்லுவோம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் ஜூசஸ் நட்ஸாக இருக்கட்டும் பாதாம் கேஷ்யூ அந்த மாதிரி நட்ஸ் ஆர் பச்சை காய்கறிகள் குக் பண்ணி சாப்பிட்ற காய்கறிகள் அதற்கான ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி பட் பச்சை காய்கறிகளில் பொட்டாசியம் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் இதோட முக்கியமாக நம்ம சொல்கிற இன்னொரு அட்வைஸ் என்னென்னா புரத சத்து ப்ரோட்டீனோட லெவலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது உலக அளவில் கொடுக்குற காமனான அட்வைஸ் பட் இது இது ரெண்டு வகையாகவும் ப்ளே பண்ணிடலாம் இது எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லி அவங்க ப்ரோட்டீனோட லெவ ல
கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேக் ஹோம் த ஒன்லி டேக் ஹோம் மெசேஜ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டேக் ஹோம் மெசேஜ் இஸ் தண்ணீரனுடைய தண்ணீர் நிறைய குடிக்க வேண்டியிருக்கும் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சார் தண்ணீர் நான் நிறைய குடிக்கணும் எவ்வளோ குடிக்கிறது நாலு லிட்டர் குடிக்கிறதா அஞ்சு லிட்டர் குடிக்கிறதா அப்படின்னு கேட்பாங்க சி அளவுக்கு மிந்தினா அமிர்தமும் நஞ்சு ஓகே ஸோ என்னென்னா கிட்னி தண்ணி ஏன் நிறைய குடிக்கணும்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா த கிட்னிஸ் ஆர் பீங் கண்டினியூஸ்லி ஃப்ளஷ்ட் ஸோ அந்த நார்மலாக அந்த யூரினுடைய அந்த கான்சென்ட்ரேஷனை நார்மல் லெவல் வச்சுக்கிறதுக்காக தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் தண்ணி எந்த அளவுக்கு குடிக்கணும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக தண்ணி எந்த அளவுக்கு குடிக்கிறோன்றதோட எந்த அளவுக்கு சிறுநீர் கழிக்கிறோன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரௌண்ட் டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் யூரின் இஸ் நார்மலாக யூரின் போகிறது வந்து இட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு ப்ரிவெண்ட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டோன் இதே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் டைமில் வின்டர் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அது டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் யூரின் போகணும் அப்படின்னா அரௌண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் டு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா மூணு ரெண்டுல இருந்து மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா போதும் ஆனா அதே வந்து இந்த வெயில் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு லிட்டர் யூரின் போகணும் அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா பார்த்தா அது என்ன உங்களுடைய வேர்வை நிறைய அந்த இன்சென்சிபிள் லாசஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கணும் ஸோ அந்த தண்ணி குடிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன சொல்லுங்க சார் நான் காலையில எழுந்த உடனே நான் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிப்பேன் ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி குடிப்பேன் அந்த மாதிரி கிடையாது அண்ட் தென் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஓவர் தான் நான் வேலை நிறைய செய்கிறேன் எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் டீஹைட்ரேட் நான் வந்து காலையில் குடிச்சிருவேன் இவ்வளோ ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி என்ன சொன்னீங்க மூணு லிட்டர் தான் குடிக்க சொன்னீங்க நான் காலையில் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் குடிச்சிருவேன் சார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வேலை போயிடுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை சார் ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் குடிக்கிறேன் அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னா அந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் ஸ்டேட் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் should be avoided so that is very important adey madri pathinga appadina and unavu porutkal unavu porutkal la na erkane sonna madri and the processed food in the oxalate containing foods like the cola items and nuts spice in the டாக் சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு நிறைய தப்பான ஒரு என்ன மிஸ்கான்செப்ஷன் அப்படின்னா சார் நான் வந்து கல் வந்து கால்சியம்னால ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம வந்து கல்லே ஸோ நான் வந்து பாலே குடிக்க மாட்டேன் அதனால நிறைய நிறைய பேர் சார் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து இட் இட் டசன்ட் இட் இஸ் நாட் லைக் யூனோ ஒன் திங் ஃபிட்ஸ் ஃபார் ஆல் அப்படின்ற கான்செப்ட் கிடையாது இப்போ ஜென்ரல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் கால்சியம் ஆக்சுவலி வாட் தே சே இஸ் லைக் If இஃப் இட் இஸ் டேக்கன் அலாங் வித் ஃபுட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தயிர் குடிக்கிறீங்க மோர் குடிக்கிறீங்க பால் குடிக்கிறீங்க நீங்கள் சாப்பாட்டு கூட சாப்பிடும் பொழுது அந்த சாப்பாடு கூட அந்த சாப்பிடும் பொழுது அந்த கால்சியம் என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் பைண்ட் வித் த ஆக்சலேட் இன் த ஃபுட் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அந்த ஆக்சிலேட் அப்சார்ப் பண்ணி இது வந்து பைண்ட் பண்ணிட்டு அந்த மலம் மலத்தில் கழிச்சு கழிக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இட் வில் ப்ரிவெண்ட் த அப்சார்ப்ஷன் so if calcium when it is taken along with the food is actually preventive in formation of the stones adey mari nariya misconceptions na yerkane sonna mari sir பியர் நிறைய குடிக்கலாமா பியர் நிறைய குடிச்சா வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அப்படி கிடையாது பியர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இட் காசஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் டு த பாடி ஸோ எனி திங் விச் காசஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் வில் லீட் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் பியர் வில் காஸ் அசிடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த யூரின் ஸோ அது தட் இஸ் ஆல்சோ காஸ் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ஸ்டோன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் சார் எல்லாம் நீங்கள் வந்து எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுற பொருளாக சொல்கிறீங்க வேறு ஏதாவது சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டா ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகவும் இருக்குமா அப்படின்னாக்கா சி இஃப் யூ டேக் சைட்ரஸ் கண்டெய்னிங் ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த ஆரஞ்ச் இந்த இது எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் சைட்ரேட்டுன்ற ஒரு பொருள் இருக்கு அது யூரினில் வெளியேற்ற அது யூரினில் வர்றது மூலமா இட் ஆக்சுவலி ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து இட் இஸ் சர் ஃபார் நார்மல் பீப்புள் அண்ட் ஆஸ் வி செட் ஏற்கனவே கல் ஃபார்ம் ஆனவங்களுக்கு ஒரு சில பிளட் டெஸ்ட் யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுறதுடைய மூலமாகவோ இல்லை அந்த ஏற்கனவே வெளியேறின கல் அந்த சில கெமிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அது என்ன அவாய்ட் பண்ணால் வி கேன் ஈஸிலி ப்ரிவெண்ட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டோன் ஸோ திஸ் இஸ் த டேக் ஹோம் மெசேஜ் கண்டிப்பாக டாக்டர் சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை மற்றும் சிறுநீரக மருத்துவம் தொடர்பாக அழகான தெளிவான விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்தீங்க எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக லெவிஸ்ட்